ప్రోగ్రానికి హాజరైన వారందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు చెప్పారా గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మరి ఈ నెల మనము కొన్ని మంచి అలవాట్లు గురించి మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం ఈ నెలలో మనం నేర్చుకున్న ఏంటి ప్లీజ్ చెప్పడం కదా ప్లీజ్ అని చెప్పడము అలాగే రెండో మంచి అలవాటు ఏంటి బడికి శుభ్రంగా రావడం కదా మరి మీరంతా బడికి వెళ్తున్నారా వెళ్తున్నారా పిల్లలు లేదు కదా బడికి వెళ్తున్నారా లేదు బడి ఇప్పుడు మనకి బడి లేదు కానీ మనము రోజు టీ శాట్ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నాం కదా టీ శాట్లో యాక్టివిటీస్ ఎలా చేయాలి మీరు కూడా కొన్ని కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఇంట్లో టీ శాట్ చూస్తూ మాట్లాడడము లేదా కొన్ని కొన్ని అక్షరాలు రాయడము అంకెలు రాయడము చిన్న చిన్న ఆటలు తంబోల లాంటి ఆటలు ఆడడము తీస్తే చెప్తాం లాంటి ఆటలు ఆడడము ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు కదా మరి ఇవన్నీ చేయడానికి ప్రోగ్రాం చూడడానికి కాను మీరంతా రెడీ అయ్యి కూర్చోవాలి శుభ్రంగా తయారయ్యి కూర్చోవాలి మరి శుభ్రంగా రావడం అంటే ఏంటి శుభ్రంగా రావడం అంటే పొద్దున్నే లేవగానే బ్రష్ చేసుకోవడం బ్రష్ చేసుకున్నారా మరి బ్రష్ అంటే పళ్ళు తోముకోవడం తర్వాత స్నానం చేయడం చక్కగా బట్టలు వేసుకోవడం ఉతికిన బట్టలు వేసుకోవడం ఉతికిన బట్టలు చూడండి నేనేం చెప్తున్నాను శుభ్రంగా ఉతికిన బట్టలు వేసుకోవాలి శుభ్రంగా ఉండాలి మురిగ్గా కనిపించకూడదు సరేనా మనం రోజు ఆడుకుంటూ ఉంటాం కదా బట్టలన్నీ మురికైపోతాయి మరి ప్రతిరోజు మనము స్నానం చేసినప్పుడు ఈ బట్టలు మురికైన బట్టలు తీసేసేసి చక్కగా ఉతికిన బట్టలు వేసుకోవాలి అది శుభ్రంగా ఉండడం అంటే ఇంకా తలకి నూనె పెట్టుకొని చక్కగా దువ్వుకోవడం అర్థమైందా చింపిరి జుట్టుతోటి జుట్టంతా ఇట్లా రేగిపోయి మురికి మురిగ్గా ఉండకూడదు తల స్నానం చేస్తూ ఉండాలి తలకి ఆ మధ్య మధ్యలో అంటే రెండు మూడు రోజులు ఒక్కోసారి తల స్నానం చేయాలి తలకి నూనె పెట్టుకోవాలి ప్రతిరోజు తలకు నూనె పెట్టుకోండి తల దువ్వుకోండి చక్కగా తయారయ్యి రెడీ అయ్యి కూర్చోండి మరి పొద్దున్నే టిఫిన్ చేయాలి కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా చేయాలి మనం మాట్లాడుకుంది కింద పడకుండా తినాలి కదా సరే ఇవన్నీ కూడా మనము పాటిస్తూ ఏం చేయాలి అంగన్వాడీ సెంటర్కి లేదా బడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడైతే మనము టీ సైడ్ ముందు కూర్చోవాలి సరే అయితే అంగన్వాడీ కేంద్రంలో మనము ఆహారం తినే ముందు అంటే లంచ్ బ్రేక్ అప్పుడు లంచ్ చేసేటప్పుడు లేదా మధ్యాహ్నం భోజనం చేసేటప్పుడు ఒక ప్రేయర్ చేస్తూ లేదా ఉదయము మనము పిల్లలతోటి తొమ్మిది ఇరవై నైన్ ట్వంటీ మన టే టైం టేబుల్ ప్రకారంగా నైన్ ట్వంటీకి ఒక ప్రేయర్ చేయడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి బడిలో కూడా జాయిన్ అయినప్పుడు బడిలో పొద్దున్నే ప్రేయర్ చేస్తారు అందరూ లైన్లో నిల్చొని చక్కగా ప్రేయర్ చేస్తారు అదేవిధంగా మనము కూడా అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ప్రేయర్ అనేది చేయాలి ప్రార్థన తెలుగులో ప్రేయర్ ఉంది మనకి మన సిలబస్లో మనకి ప్రేయర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఈ పుస్తకం తెరిస్తే మీకు ఈ పుస్తకంలో కనిపిస్తుంది ప్రేయర్ ఎక్కడుంది అనేది బుక్ ఓపెన్ చేసి చూడండి మీకు ప్రేయర్లు థర్టీ సిక్స్ పేజ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది పేజ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ తెలుగులో ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఉంది హిందీలో కూడా ఉంది సో ఈ ప్రేయర్లు అన్నీ కూడా పిల్లలకి అంటే తెలుగులో అవసరమైతే తెలుగులోనే నేర్పించండి ఎవరికైనా హిందీలో నేర్పించాలి అనుకుంటే హిందీలో నేర్పించండి ఇంగ్లీష్లో కూడా నేర్పించండి ఈ రోజున మనము కొన్ని ప్రేయర్స్ విందాము ముందుగా తెలుగు ప్రేయరు 
విందాం మీరందరూ కూడా పిల్లలు ప్రతిరోజు మనము ఈ విధంగా ప్రేయర్ తోటి స్టార్ట్ చేసుకుందాము మీరంతా కూడా ప్రేయర్ అనేది నేర్చుకోవాలి చేద్దామా మరి అందరూ చక్కగా నమస్కారం చేస్తూ ప్రేయర్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా సరేనా కావు మయ్యమ్మో చిన్న పిల్లల మయ్యమేమో మంచి బుద్ధి నిమ్మో దేవ దేవరమ్మో కావు మయ్యమ్మో చిన్న పిల్లల మయ్యమేమో మంచి బుద్ధి నిమ్మో కావు మయ్యమ్మో కావు మయ్యమ్మో మళ్ళీ ఒకసారి విందాము స్టార్టింగ్ మనము మధ్యలోంచి వినడం జరిగింది దేవరమ్మో కావు మయ్యమ్మో చిన్న పిల్లల మయ్యమేమో మంచి బుద్ధి నిమ్మో దేవ దేవరమ్మో కావు మయ్యమ్మో చిన్న పిల్లల మయ్యమేమో మంచి బుద్ధి నిమ్మో కావు మయ్యమ్మో కావు మయ్యమ్మో ఓకే ఇప్పుడు మనకు మరో ప్రార్థన కూడా ఉంది అది కూడా విందాం హిందీలో శక్తి మన విజయ ఓకే ప్రార్థన పాడారు కదా ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించారు కదా సో నైన్ ట్వంటీకి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అంగన్వాడీ కేంద్రంలో పిల్లలు ఎంతమంది వస్తే వాళ్ళందరితో ఈ విధంగా మనము ప్రేయర్ చేయించాలి భోజనానికి ముందు కూడా ప్రేయర్ చేయించవచ్చు నెక్స్ట్ మనం మరో అంశంలోకి వెళ్దాము సో రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా మనం అంతా కూడా ఏం చేయాల్సింది ఉంది కొన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి కదా మనము అది గదిగో జెండా అనే పాట కూడా నేర్చుకున్నాము ఆ పాట పాడుతూ ఇక్కడ పిల్లలు ఒక ప్రదర్శన చేస్తున్నారు అది చూద్దాం మరి
సో చూసారు కదా పిల్లలు జస్ట్ ఒకటి రెండు సార్లకి ఆ విధంగా నేర్చుకున్నారు సో మీరందరూ కూడా మీ మీ అంగన్వాడీ సెంటర్లో కొద్దిమంది పిల్లలతోటి ఈ విధంగా నేర్పించండి ఓకే నెక్స్ట్ మనము పూర్వగంతంలోకి వెళ్దాము పూర్వగంతంలో మనము ఏం అంకె నేర్చుకుంటున్నాము నాలుగు అంకె నేర్చుకుంటున్నాం కదా సో నాలుగు అంకెకు సంబంధించిన నాలుగవ విధానం ద్వారా నాలుగు అంకెను ఎలా నేర్పించాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాము అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఈ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు చూద్దాం
ఈ గుండ్రంలో నుంచి నాకు నాలుగు పూసలు తెచ్చివ్వవా ఎన్ని పూసలు శాండి ఎన్ని పూసలు నాలుగు పూసలు నాలుగు పూసలు చెప్పండి పిల్లలు పిల్లలు మీరు చెరువు చేప ఆట చాలా చక్కగా ఆడారు సో అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఈ విధానం ఒకసారి మీరు నవంబర్ నెల పుస్తకంలో ఒకటి అంకె నేర్పించడానికి ఇచ్చిన విధానాన్ని మీరు నాలుగు అంకె కూడా అదే విధానంలో మీరు చేయించాల్సి ఉంటుంది సో అక్కడ ఒక వస్తువు బదులు నాలుగు వస్తువులు తీసుకురండి అని పిల్లల చేత చెప్పాల్సి ఉంటుంది అయితే అక్కడ చూసారు కదా మీరు అక్కడ పెట్టిన వస్తువులు నాలుగు కంటే ఎక్కువ వస్తువులు పెట్టడం జరిగింది అంటే ఒక పూసలు కానివ్వండి పూసలు పెట్టినప్పుడు నాలుగు కంటే ఎక్కువ పూసలు పెట్టారు ఆకులు నాలుగు కంటే ఎక్కువ ఆకులు పెట్టడం జరిగింది సో అందులో పిల్లలు నాలుగు ఆకులని లెక్కించి తీసుకొని వచ్చి టీచర్కు చూపించాలి అది చేయాల్సింది అయితే పిల్లలు చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలందరికీ అవకాశం వచ్చేలాగా స్టాప్ అనాలి అంటే ఆ చేపలాగా చిన్నగా ఒక గుండ్రం గీశారు కదా ఆ గుండ్రంలో ప్రతి బిడ్డ వచ్చి నిల్చునేలాగా అవకాశము కల్పించాలి అంటే మీరు స్టాప్ అనడము ఆ బిడ్డ వచ్చినప్పుడు స్టాప్ అనడము సో చాలా కొంచెము అలర్ట్గా ఈ ఆట ఆడించాల్సి ఉంటుంది టీచర్లు సరే ఇంట్లో కూడా పెద్దవాళ్ళు సరదాగా ఈ పిల్లలతోటి కలిసి మీరు ఈ ఆటలు ఆడవచ్చు మరో విధానం ద్వారా నాలుగు అంకెను ఎలా నేర్పించాలనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక విధానం చూద్దాము విధానము ఆరు ఇది బాణం గుర్తుల ప్రకారం నాలుగు ఉంది చూడండి ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు మీద బాణం గుర్తుల ఆధారంగా నాలుగు నాలుగు అంటూ నడవాలి నడుస్తారా గ్రేస్ బాణం గుర్తుల ప్రకారం నాలుగు అనుకుంటూ అడుగులో అడుగు చేసి నడవండి నాలుగు 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 వెరీ గుడ్ పిల్లలు మీరు నాలుగు మీద బాగా నచ్చారు ఆటకి గాను ముందుగా నేల మీద కొంచెం పెద్దగా రాశారు చూసారు కదా అంత పెద్దగా రాయాలి నాలుగు అంకెని చిన్న చిన్నగా కాదు పెద్దగా రాసి పిల్లలు కాసేపు ఆ అంకె మీద ఏవైతే బాణం గుర్తుల ప్రకారంగా నడవాలని ఇచ్చారో నడవడానికి అవకాశం కలిగించేలాగా పెద్దగా గీయాలి గీసి వరుసగా ఒకరి తర్వాత ఒకరిని ఆ అంకె మీద నడిపించాలి ఇది విధానము ఆరు ఓకే సో ఈరోజున అంగన్వాడీ టీచర్స్ అందరూ కూడా గృహ సందర్శన చేసినప్పుడు ఈ రెండు విధానాల ద్వారా పిల్లలకి ఈ అంకెను నేర్పించండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనము ఇంగ్లీష్ భాషా పరిచయంలోకి వెళ్దాం ఇంగ్లీష్ భాషా పరిచయంలో మనము 
ముందుగా వర్క్ బుక్ చూద్దాము వర్క్ బుక్లో క్యూ అక్షరానికి కాను యూకేజీ వర్క్ బుక్లో క్యూ అక్షరము ఇప్పుడు చూద్దాము దానికి కాను మనకి సర్లా ఇన్స్ట్రక్టర్ గారు వచ్చి ఉన్నారు తను ఆ యాక్టివిటీ చేసి చూపిస్తారు ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్కి ఇప్పుడు మనం పిక్చర్ కాంప్రహెన్షన్ లెటర్ క్యూ చేస్తున్నాము సో ఒకసారి చూద్దాము అందరు వర్క్ బుక్స్ చూడండి సో మనము ముందుగానే చెప్పుకుంటున్నాము ఈ పిక్చర్ రీడింగ్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం అంగన్వాడీ టీచర్ గుర్తుపట్టాల్సింది పేరెంట్స్ కూడా గుర్తుపట్టాల్సింది ఏంటంటే మనము డైరెక్ట్గా పిల్లవాడిని మనం ఇక్కడ ప్రోత్సహిస్తున్నాం అనమాట అంటే వానికి ప్రేరణ కలిగిస్తున్నాం ఏమని వాని యొక్క ఇమాజినేషన్ ఊహాశక్తికి అంటే ఎలాగ ఇక్కడ ఏమున్నాయి చూడమని చెప్తున్నాము ఎవరెవరు ఏమేమి చేస్తున్నారు చూడమని చెప్తున్నాము ఈచ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని ఇలా చూడటం వల్ల బిడ్డ యొక్క ఇమాజినేషన్ అనేటువంటిది చాలా పెరుగుతుంది అనమాట ఆ ఇమాజినేషన్ పెరిగి ఏం జరుగుతుంది ఊహాశక్తి పెరిగి వాడు చెప్పగలిగేటువంటి వాని యొక్క సొంతగా మాట్లాడగలగటానికి కూడా మనము ప్రేరేపిస్తున్నాము సో ఈ పిక్చర్ రీడింగ్ వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అంగన్వాడీ టీచర్స్ గమనించి ఈ పిక్చర్ రీడింగ్ మిస్ చేయొద్దు తప్పకుండా ఒక కథ లాంటిది అనమాట ఈ పిక్చర్స్ చెప్పటం వల్ల బిడ్డ కూడా ఒక ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని బట్టి ఒక్కొక్క నరేట్ చేయగలుగుతాడు ఏంటి ఎవరేం చేస్తున్నారు ఏంటి ఒక కథలాగా కూడా అల్లగలుగుతాడు అనమాట కాబట్టి మనము బిడ్డ యొక్క మన ఊహాశక్తికి మనము దోహదపడుతున్నాము ఆ తర్వాత సొంతగా మాట్లాడటానికి కూడా మనం ఉపయోగాన్ని కలిగిస్తున్నాం అనమాట పిల్లలు ఆ తర్వాత పదాలు కూడాను గట్టిగా చెప్పగలుగుతారు ఇక్కడ చెప్పగలిగేటట్లు మనం వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలన్నమాట ఏ ఏం చూశారు ఏంటి అని చెప్పిన తర్వాత ఆ పదం యొక్క అర్థం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి దీనివల్ల లాభాలు అనమాట తర్వాత అంతేకాకుండా బిడ్డలకి ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ పిక్చర్స్ ఇక్కడ ఉంటా చూడటం వల్ల వాళ్ళకి మనకి చాలా ఈజీగా అంటే వాళ్ళ ఊహాశక్తితో పాటు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఒక ఆవిడ కూర్చున్నారు ఏందో చూస్తుంది ఇలాగా ఏంటి ఇదంతా కూడా మనము ఒక భాషకి ప్రోత్సహిస్తున్నాం అనమాట తను సొంతగా మాట్లాడటానికి ఇక్కడ పిల్లవాడిని ఎక్కువగా మనము సొంతగా మా అంటే ఈజీగా వాళ్ళు సొంతగా చదవగలగటం కానీ మాట్లాడగలగటానికి కానీ మనము ప్రోత్సహిస్తున్నాం అనమాట ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకొకటి ఏం జరుగుతుందంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా పిల్లలు ఈ విధంగా ఉన్నారు అని అంటే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు చూస్తూ ఈ పుస్తకాన్ని ఐ మీన్ ఈ పిక్చర్స్ని చూస్తూ వాళ్ళే ముందుగానే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు సో ఇటువంటి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని మనం అంగన్వాడీ సెంటర్లో మనము క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాం ఒకవేళ పుస్తకాలు కానీ మీ ఇంట్లో ఉంటే పేరెంట్స్ కూడా చక్కగాను మా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేసేటట్టు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని యాక్టివిటీని మనము చేయించవచ్చు సో ఇప్పుడు మనము ఈ క్యూకి సంబంధించినటువంటి పదాలు ఇక్కడ ఏమేమి వస్తున్నాయో మనం చూద్దాము ఫస్ట్ అంగన్వాడీ టీచర్ ఏం చేయాలి ఈ యొక్క పదాలని అంటే క్యూకి సంబంధించినటువంటి పదాలని గుర్తుపట్టింపచేయాలి పిల్లల చేత తర్వాత ఆ పదాలని పైకి పలికించాలి ఆ తర్వాత ఆ పదాల యొక్క మొదటి అక్షర శబ్దం ఏముందో పిల్లలకి చెప్పాలి తర్వాత మొదటి అక్షరాన్ని కూడా పరిచయం చేయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ మీకు ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఎవరెవరు కనపడుతున్నారు ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా కా మహారాణి ఎలా చూస్తున్నారో చూడండి అవునా కదా చూస్తున్నారు ఎవరి వైపు చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఒక క్వెయిల్ ఉంది క్వీన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ క్వెయిల్ని చూస్తూ ఉంది కదా ఆ తర్వాత తను ఎక్కడ కూర్చున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఒక క్వెల్ట అంటే ఏంటి మెత్తని బొంత అనుకున్నాం కదా అక్కడ ఉంది కదా తర్వాత చూడండి ఇంకొక పిక్చర్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడాను ఏం చేస్తున్నారు రాణి అలా చూస్తూ ఉన్నారు ఇదంతా కూడా ఒక క్వీల్ట్ ఈ క్వీల్ట్ దగ్గర వరుసగా ఎవరున్నారో చూడండి క్వేల్స్ ఉన్నాయి ఏమున్నాయి క్వైల్స్ ఉన్నాయి వీట్ ఇవన్నీ కూడాను వరుసగా ఉన్నాయా లేవా తర్వాత ఇక్కడ ఏదో చూడండి అబ్బా ఏం కనపడుతుంది ఒక క్వేల్ వచ్చి ఒక మెత్త 
తని బొంతం తీసుకొని ఇస్తున్నట్టుంది కదా ఇక్కడ గమనిస్తున్నారా సో ఇట్లా సూక్ష్మమైన కూడా మీరు పిల్లలకి గమనించేటట్లు చేస్తున్నారు మన ఫ్యూచర్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా శ్రద్ధగా ఏకాగ్రతతో బిడ్డ చూడటం వల్ల తను పై స్కూల్స్కి క్లాసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మంచిగా గ్రహణ శక్తి పెంపొందిస్తుంది ఆ లిజనింగ్ స్కిల్స్ తర్వాత ఏకాగ్రత అనేటువంటివి కూడా మంచిగా పెరుగుతాయి అన్నమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ నరేషన్ ఇచ్చాడు వీటి యొక్క వర్ణన మనం చూద్దాము చూడండి వన్ డే ద క్వీన్ వాజ్ లుకింగ్ అట్ హర్ క్విల్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా క్వీన్ అంటే మహారాణి గారు తన క్విల్ట్ అని చూసుకుంటా ఉన్నారంట ఇక్కడ మెత్తని బొంతుంది కదా ఈ బొంతని ఇలా చూస్తున్నారంట షీ థాట్ ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ అంటే తను ఏమనుకుందంట చాలా అందంగా ఉంది అనుకుందంట అయితే ద క్వీన్ క్లాట్ అండ్ కాల్డ్ హర్ క్వైల్స్ టు సీ ద క్వల్త్ ఈ రాణి గారు ఏం చేశారో తెలుసా ఇలా చప్పట్లు కొట్టారంట క్లాప్ అంటే చప్పట్లు కొట్టటం క్లాప్ చప్పట్లు కొట్టి ఏం చేశారంట తెలుసా వాళ్ళ పిట్టలన్నీ తన పిట్టలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆ పిట్టలన్నింటినీ పిలిచారంట పిలిచేసరికి ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ క్వైల్స్ ద క్వైల్స్ కేమ్ ఇన్ ఏ క్యూ క్వైల్స్ అన్నీ కూడా ఒక క్యూలో వచ్చినాయి అంట చూస్తున్నారు కదా క్లాప్ చప్పట్లు కొట్టంగా ఏం జరిగింది అన్నీ కూడాను ఒక వరుస క్రమంలో వచ్చేసినాయి అంట దెన్ ద సా ద క్వెల్ట్ వచ్చి ఈ బొంతని చూసినాయి మెత్తని బొంతని దెన్ వన్ కే క్వెయిల్ గేవ్ ఎ క్వెల్ టు ద క్వీన్ అంటే ఒక పిట్ట ఒక క్వెల్ అంటే ఒక దిండునంట ఎవరికి ఇచ్చారు క్వీన్కి ఇచ్చారు మహారాణికి ఇచ్చేసారు సో ఈ పిట్ట ఏం చేసింది ఒక బొంత తీసుకొని రాణి గారికి ఇచ్చేది సో దెన్ ద క్వీన్ వాజ్ సో హ్యాపీ తను చాలా సంతోషపడిపోయారు షీ రోట్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ యూజింగ్ ద క్వెల్ క్వెల్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈక రెమ్మ అని చెప్పి ఒక క్విల్ ఒక తీసుకొని ఆ ఈక కలబని కూడా అంటాము ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేటువంటి ఆ సిమ్ సింబల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ప్రశ్న అర్థకాన్ని ఆ యొక్క క్విల్తో రాశారంట సో ఇప్పుడు చూడండి మనము క్యూకి సంబంధించినటువంటి ఏమేమి పదాలు ఉన్నాయో చూద్దాము హూ ఈ షీ చిల్డ్రన్ యా షీఈ్ అ క్వీన్ Yes, she is a queen. Queen. Say it again, children. Queen. Queen lo, Madhati Akshara Shabdam, first letter sound. And the word queen is Kwa. Kwa. Say it again. Kwa. Kwa. Okay. Here is the aim. Quilt. Quilt is the method of the method. Quilt. Say it again, see children. Quilt. First letter sound is Qua. Then quietly. Quiet. Quiet. Say it again. Quiet. Quiet. <coughs> Quiet low. First letter sound is Qua. Qua. Okay. Then this is a quail. What is this? Quail. 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 Say it again. Quail, quail, quail la first letter sound is Qua, Qua, Qua. Tharvata, Quill, 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 Quill to question mark rasaran jepkunna kada. Say it again children, Quill, Quill, Quill la first letter sound is Qua, Qua. Okay, then question mark, say it again. Question mark. Question mark. Question mark la first letter sound is? Endi. Qua. Qua. Okay. E vidanga. Angan vadi teacher. Tharvata. Ivanni varsal ho chne gada. Q. 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 Kada. Q. Q la first letter sound is? Qua. 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 Okay. Tharvata. E vidhaang anganwadi teacher e nshri ala nante. Anni q ik samvandhi nchi nantwanti padal annetni gattika paiki palki nchi. Vaat yaka madhati akshara shabdham 
क्वा अनी फस्ट लेटर इस क्यू अनी पिलल की तेली चेयाली नेक्स्ट अभ्यास न चुद्धन चुड़न्नी Name the picture, say the word and the beginning letter sound of the word. इपड़ चेपको नांगा दा first letter sound एंटो इपड़ चित्राल न गुर्थिन्शी मननी पैकी पलक मन्नारू ओके ना इपड़ाल चुद्धान चुड़ंडी Children, good part error. What is this? Yes, it's a quail. Chapandi, quail, quail, quail. First letter sound is qua. What? Qua, qua, qua. What is this, children? Yes, it's a quill, quill. Say it again. Quill, quill. The first letter sound is yes. Qua, qua. Qua. Who is she, children? Yes, she's a queen. Say it again. Queen. Queen. The first letter sound is yes. Qua. Qua. Okay. Hmm. Pili lantaru? Ella velti naru. Q la velti naru arsaga. Kada? Ah. Q. Say it again. Q. 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 First letter sound is in the word Q, Qua, Qua, okay. Then, Ikkar Chudandi, what is this children? Hmm, it's a duck. I think, yem shabdam jasthundi, duck, quack, under the gada. So, a sound ni manu memantamu, quack, say it again, quack, quack, quack la first letter sound is Qua. Qua, yes. So, sir, I, Babu, hmm, nishabdanga unnadu, kuchu nadu kada. Hmm, manam e mantamu nishabdanni, quiet. Say it again, quiet, 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 nishabdam. Okay, now, quiet lo, first letter sound is, qua, qua. Okay, e vidanga renda wa kada inshali. Mudo, the, find. Letter of the word Q. Put a tick mark to the picture that begins with the letter Q. Okay, now, ikada A picture ka it, uh, Q ki samman di jina 20 pictures ke manamo tick mark pet manar. Okay, now, mm. who is she children? Yes, she is a queen, queen, queen. Queen Mary, first letter sound beginning letter. Enti? Enti? Yes. Qua. Kada? Sound is qua and letter is q. Q to start it in the letter. Yes. Mari tick mark bed dama. Very good. Ikada chudandi. बाब एन जैसे ना डो बालू नगर ऐसे ना डगा दा बालू ने बाल हाँ ये बालून का दा बालून ला हमारी क्यों साउंड विन पिस चंदा नो का दा बा बालून का दा नो नो का दा वेरी गुड चौड़ा डे व्हाट इज़ पिलल अंदर गुड़ा ओका क्यों लो वेल्थ ना रो Hmm, this is a Q, 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 Q lo, first letter sound is qua and letter Q to start it in the letter, yes, mari tick pad dama, yes, hmm, e babu, quiet ka kuchu nadu, quiet, quiet, mari quiet lo, Q letter in the, qua, qua, ओके टिक पड़ दा माँ यस वेरी गुड नेक्स्ट अभ्यास ना छोड़ा नहीं क्रॉस आउट द क्रॉस आउट द पिक्चर्स दैट डू नॉट बेगन विद द क्यू ओके ना क्यू लेटर के संबंध इनसे नटवंटी चित्रा लेके मने मो क्रॉस आउट नटे इनटू मार्क पेट डाली व्हाट इज़ दिस चिल्ड्रन Yes, it's a quill. 
క్వెల్ క్వెల్లో క్యూ ఉంది కదా మరి క్రాస్ అవుట్ చేద్దామా నో కదా క్రాస్ అవుట్ కానీ సారీ పిక్చర్స్కి క్యూ కానీ వాటికి మనము క్రాస్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఓకే నో క్రాస్ ఓకేనా హియర్ యూసి గుర్తుందా మీకు నైట్ అని చెప్పుకున్నాము నైట్ నైట్లో ఎవరు వస్తున్నారు మూన్ కదా మూన్ మూన్ మా మూన్ క్యూ ఉందా లేదు కదా సో మనము ఇంటూ మార్క్స్ పెట్టచ్చా ఎస్ వాట్ ఈస్ దిస్ చిల్డ్రన్ ఇట్స్ అ క్వెల్ట్ క్వెల్ట్ మరి క్వెల్ట్స్ క్వా కదా మరి ఇంటూ నా నో కదా నో క్రాస్ అవుట్ హియర్ ఏమనుకున్నాం క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ మరి క్వశ్చన్ మార్క్ మరి క్యూతో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అవునా కదా ఎస్ క్వా మరి ఇంటూ మార్క్ చేద్దామా నో కదా ఈ విధంగా ఏవైతే క్యూ అక్షానికి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్స్ ఉంటాయో ఆ పిక్చర్స్కి మాత్రము క్రాస్ అవుట్ చేయాలి వర్క్ బుక్లోని రెండు పేజీలు మర్నాడు మరి రెండు పేజీలు చూద్దాము నెక్స్ట్ మన మీరు పిల్లలు మీరంతా ఒకసారి నిల్చోండి ఇప్పుడు మనము ఇంగ్లీష్ పాట పాడుకుంటూ అభినయంతో ఇంగ్లీష్ పాట పాడుకుందాము అంగన్వాడీ టీచర్స్ కూడా మీరు కూడా నిల్చొని ఈ పాటకి అభినయం నేర్చుకోండి ఆట చూద్దాము అయితే నిన్న మనము ఒక ఆట నేర్చుకోవడం జరిగింది అంటే ఎలా ఆడాలో విధానం అనేది మనకి వీడియో రూపంలో చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ ఆట మీరు ఆడారా ఆడారా బుట్టలోకి బంతి విసరడం ఆట నిన్న మనము తెలుసుకున్నాం కదా ఆ విధానం ఎలా ఆడించాలి పిల్లల చేత అనేది మరి ఈ ఆట ఇక్కడ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో కొంతమంది పిల్లలతోటి ఆడిస్తున్నది అంగన్వాడీ టీచర్ చూద్దాం ఇప్పుడు పోల్ దాంట్లో 
సో ఈ ఆట చూశారు కదా ముందు ఏం చేశారు కొద్ది దూరంలో ఒక బుట్ట లాంటిది తయారు చేసి బుట్టను పెట్టడం జరిగింది బకెట్ పెట్టవచ్చు లేదా డస్ట్బిన్ లాంటిది ఇట్లాంటివన్నీ ఏవైనా కూడా మనము కొంత దూరంలో పెట్టాలి పెట్టి పిల్లల చేతికి ముందు కింద ఒక మాక్ పెట్టుకొని ఒక గీత పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి పిల్లవాడిని బెడ్ పిల్లల్ని బంతి బుట్టలోకి విసరమని చెప్పాలి ఇది ఆట ఇక్కడ చూసారు కదా కొంతమంది పిల్లలు సరిగ్గా విసరలేకపోతున్నారు సో వాళ్ళకి మరిన్ని అవకాశాలు ఇస్తూ ఉండాలి అయితే బిడ్డ బంతి విసిరిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి నిల్చోవచ్చు అంటే పిల్లలందరూ ఎంతసేపు అయినా ఈ ఆట ఆడుకుంటూ ఉండొచ్చు పెద్ద పిల్లలు కొంతమంది పిల్లలు ఏం చేస్తారు ఈజీగా వేయగలుగుతారు అట్లాంటి పిల్లలకి మరికొంత దూరం పెంచి కొద్దిగా వెనక నుంచి వేయమని చెప్పాలి సో ఈ విధంగా పిల్లల చేత ఆట ఆడించండి ఓకే ఈ రోజున ఆట ఆడిస్తారు కదా రైట్ అంగన్వాడీ టీచర్స్ మీరంతా కూడా పిల్లల చేత ఈ ఆట ఆడించండి గృహ సందర్శనాలలో ఓకే నెక్స్ట్ మనము ఇంగ్లీష్ భాషా పరిచయంలో మనము కొత్త అక్షరం నేర్చుకుందాం మనము ఆర్ అక్షరము నేర్చుకోవడం జరిగింది ఆర్ అక్షరం దిద్దడము తర్వాత ఆర్ అక్షరానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆటలు చూడము చేయడము జరిగింది ఆడము జరిగింది సో నెక్స్ట్ మనము ఆర్ తర్వాత ఏమొస్తుంది ఎస్ ఎస్ అక్షరము ఇప్పుడు మనకి సర్లా ఇన్స్ట్రక్టర్ గారు ఎస్ అక్షరానికి సంబంధించిన శబ్ద పరిచయం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనము ఆంగ్ల భాష పరిచయంలో ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్లో మనము ఎస్ అక్షరాన్ని గురించి నేర్చుకుందాము ఈ ఎక్స్ అక్షరానికి ఫస్ట్ అక్షర శబ్ద పరిచయము ఆకార పరిచయము తర్వాత అక్షరాన్ని దిద్దటం అని చెప్పుకున్నాం కదా ప్రతి ఒక్క అక్షరానికి ఈ మూడు పద్ధతులు మనం ఉపయోగిస్తున్నాము సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే అక్షర శబ్ద పరిచయము శబ్ద పరిచయాన్ని ఎలా మనం పరిచయం చేస్తాము అసలు ఎందుకు పరిచయం చేయాలి అనేటువంటిది ఒక్క నిమిషం మనము చూద్దాము ఈ మామూలుగా ఇప్పుడు బిడ్డలు అంగ స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారు అంగన్వాడీ సెంటర్ ఏమో మనకి ఎల్కేజీ యూకేజీగా అనుకున్నాము తర్వాత పిల్లలు నెక్స్ట్ స్టెప్ స్కూల్స్కి వెళ్తారు స్కూల్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత పుస్తకాలు చదవటం ఉంటుంది ఆ తర్వాత బిడ్డలు రాయటం కూడా ఉంటుంది సో ఈ చదువు రాయాలి అని అంటే ఒకటో తరగతి నుంచే ఉంటుంది కాబట్టి బిడ్డ సిద్ధపడాలి కదా రెడీనెస్ స్క్రూ మనము ఇక్కడ సంసిద్ధత అంటాం దీన్ని సో ఈ రెడీ చేస్తున్నాం బిడ్డని స్కూల్కి తయారు చేస్తున్నాం దీంట్లో ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే రేపు బిడ్డలు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొన్ని పదాలు రాయగలగాలి సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది సో వీటన్నిటికీ తర్వాత చదవగలగాలి కూడా కదా సో ఇప్పుడు వాడికి ఏ అక్షరము ఏంటి అనేటువంటిది తెలిస్తే కానీ ఆ పదాలు రాయలేడు సో తల్లిదండ్రులు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఏదో మనకి ఫ్లాష్ కార్డ్స్ చూపిస్తున్నారు చెప్తున్నారు అనేది కాదు ఇక్కడ మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి బిడ్డ కూడా హీఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ హీస్ సో ప్రెషర్స్ తర్వాత హీస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఒక ఇండివిజువల్గా మేము బిడ్డని గుర్తిస్తున్నాము మంచి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాం సో ఈచ్ చైల్డ్ని కూడా మేము గమనిస్తామన్నమాట సో అంగన్వాడీ టీచర్ కూడా అలానే చేస్తుంది కాబట్టి టీ ఐ మీన్ పేరెంట్స్ కొంచెం శ్రద్ధ ఉంచి ఈ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్స్ అనేటువంటిది కానీ ఈ లెటర్ రైటింగ్ ప్రాసెస్ కానీ ఏదైనా సరే లెటర్స్ చెప్పేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ కూడా గమనించి శ్రద్ధగా చేయించండి సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్లో మనము ఫస్ట్ మేమేం చేస్తామంటే ఏదన్నా వస్తువులు కానీ లేకుంటే ఫ్లాష్ కార్డ్స్ కానీ ఫస్ట్గానే సమకూర్చుకొని ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఒక్కొక్క ఫ్లాష్ కార్డ్ని బొమ్మలు ఫస్ట్ చూపిస్తాము ఇలా ప్రతి చైల్డ్కి చూపిస్తాము ఈ ప్రతి చైల్డ్ ఒక్క బిడ్డకు చూపించిన తర్వాత ఏంటో గుర్తుపట్టగలమని చెప్తాము ఆ బొమ్మ గుర్తు పడతాడు లేకుంటే పట్టవచ్చు పట్టలేకపోవచ్చు అప్పుడు ఆ యొక్క బొమ్మ ఏంటో ఇంగ్ తెలుగులో చెప్తాడు లేకుంటే ఇంగ్లీష్లో తెలిస్తే ఇంగ్లీష్లో చెప్తాడు సో ఆ చిత్రాన్ని గుర్తించిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఆ చిత్రాన్ని ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఈ చిత్రం ఉంది కదా ఈ చిత్రం ఏంటి అని మనము అడుగుతాము బిడ్డ గుర్తు పట్టలేదు అనుకోండి టీచర్ చెప్తారు చెప్పిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఆ బిడ్డ ఆ పదాన్ని పలికేటట్టు మనము పైకి పలికిస్తాము సో పదం పలకటమే కాదు తర్వాత ఆ మొదటి ఆ పదం పలికిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్కి ఇది స్ట్రాబెర్రీ 
ఈ పదంలో ఉన్నటువంటి స్ట్రాబెర్రీ కదా స్ట్రాబెర్రీ సో ఈ పదంలో ఉన్నటువంటి మొదటి అక్షర శబ్దం ఏమినిపించింది స్ట్రా 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 కదా స్ట్రా స్ట్రాబెర్రీ స్ట్రాబెర్రీ కదా ఈ విధంగా పిల్లవాడు చెప్పొచ్చు సో చెప్పినప్పుడు మొదటి అక్షర శబ్దం ఏంటి ఆ అక్షరాన్ని బట్టి మనము శబ్దాన్ని బట్టి మనము అక్షరము చెప్తామన్నమాట ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క పదాన్ని గట్టిగా పలికిస్తున్నాము ఈజీగా వస్తుంది బిడ్డకి లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ తన భాషగా ఆ తర్వాత ఐ మీన్ అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ విధాల పదాల పలి పదాల కలయికే రేపు బిడ్డ భాషగా ఆంగ్ల భాషగా మారిపోతుందన్నమాట సో ఇన్ని విధాలుగా మనము బిడ్డకి నేర్పిస్తున్నాం సో ఇప్పుడు కొన్ని వస్తువులు అవి చిత్రపటాలు మీకు చూపించి ఈ ఎస్ అక్ష సౌండ్ పరిచయ పరిచయాన్ని చేస్తాను నేను చూడండి ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇట్స్ అ స్ట్రాబెర్రీ కదా స్ట్రాబెర్రీ స్ట్రా కదా మరి దీంట్లో మొదటి సౌండ్ ఏమినిపించింది స కదా స స స కదా ఎస్ ఈ స ఫస్ట్ లెటర్ సౌండ్ ఇస్ స స స ఓకే లెటర్ని మనం ఏమంటాము ఎస్ లెటర్ అంటాము ఈ విధంగా చెప్పాలి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూసారా మీకు బాగా పరిచయం స్కూల్స్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు ఈ పలకలు ఇచ్చి పలకల మీద దిద్దిస్తారు కదా సో దీన్ని మనము తెలుగులో పలక అంటాము ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము స్లేట్ సెట్ అగైన్ చిల్డ్రన్ స్లేట్ స్లేట్ సెట్ అగైన్ స్లేట్ స్లేట్లో ఫస్ట్ లెటర్ సౌండ్ ఈస్ ఎస్ స స రిపీట్ స స స స ఓకే గుర్తు పట్టేశారు కదా సమ్ కదా సూర్యుడు సమ్ చెప్పండి సమ్ 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 ద వర్డ్ సమ్ ఫస్ట్ లెటర్ సౌండ్ ఈస్ స స స స స ఓకే ఇక్కడ చూసారా పిల్లలు గుర్తుపట్టారా ఏంటిది కత్తెర కదా కత్తెర మరి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము కత్తెరని ఏమంటాము సిజర్స్ అంటాము చెప్పండి సిజర్స్ 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 రిస్ సిజర్స్ సెట్ అగైన్ సిజర్స్ మరి సిజర్స్లో ఫస్ట్ లెటర్ సౌండ్ ఈస్ స చెప్పండి స స స స ఓకే నెక్స్ట్ మీకు కొన్ని వస్తువులు చూపిస్తాను మీరు గుర్తుపట్టాలి ఓకేనా ఇది చెప్పండి ఏంటో ఎస్ ఇట్స్ ఎ స్టార్ స్టార్ అంటే ఏమంటాం మనము ఏమంటాము నక్షత్రము మీకు తెలుసు కదా ఎక్కడ ఆకాశంలో ఉంటాయి స్టార్స్ కదా ఇవి మనం డెకరేటివ్ పీసెస్ కూడా వాడుకుంటాము ఇన్ని ఏమంటాము స్టార్ సెట్ అగైన్ స్టార్ 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 స్టార్లో ఫస్ట్ లెటర్ సౌండ్ ఈస్ స స స స స ఓకే ఇక్కడ గుర్తుపట్టండి ఎప్పుడన్నా చూసారా గుర్తుపట్టగలుగుతున్నారా ఏంటిది గుర్తుపట్టలేరా ఒకసారి ఇట్లా నేను ఇట్లా చూపిస్తాను చూడండి దిస్ ఇస్ ఏంటిది స్ట్రా మనం ఏం చేస్తాము కూల్ డ్రింక్స్ కానీ చల్లని పానీయాలు తాగేటప్పుడు వాడేటువంటి ఇది దీన్ని స్ట్రా అంటాం 
ఏమంటాము స్ట్రా స్ట్రాలో ఫస్ట్ లెటర్ సౌండ్ ఈస్ ఏంటి ఎస్ స స సెట్ అగైన్ చిల్డ్రన్ స స స ఇక్కడ చూడండి ఇది సాల్ట్ అనమాట ఏంటిది సాల్ట్ కనిపిస్తుందా సాల్ట్ 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 కనిపిస్తుందా దిస్ ఇస్ సాల్ట్ తెలుసు కదా ఇంట్లో అమ్మ అన్ని కూరల్లో వేస్తుంది సో దీన్ని మనము ఉప్పు అంటాం కదా ఆ ఉప్పుని ఇంగ్లీష్లో సాల్ట్ అంటాం ఏమంటాం సాల్ట్ సాల్ట్లో ఫస్ట్ లెటర్ సౌండ్ ఈస్ ఎస్ స సెట్ అగైన్ స స స స ఓకే ఈ విధంగా అంగన్వాడీ టీచర్ అండ్ పేరెంట్స్ శ్రద్ధగా పిల్లలకి ఈ మొదటి అక్షర శబ్దాన్ని గురించి చెప్పాలి ఎస్ లెటర్లో మొదటి అక్షర శబ్దము స అని లెటర్ ఎస్ అని పిల్లలకి తెలియచేయాలి ఇది మనకి శబ్ద పరిచయంలో మొదటి విధానం కదా సి అండ్ లర్నింగ్ సంబంధించింది ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రెండవ విధానము మనము టెలిఫోన్ ఆట ఈ టెలిఫోన్ ఆట ఈ రోజంతా కూడా మీరంతా పిల్లల చేత ఏవైతే ఎస్ అక్షరానికి సంబంధించిన పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంతసేపు మీకు మనకి సరళ గారు చెప్పడం జరిగింది ఆ పదాలన్నింటినీ ఉపయోగించి పిల్లల చేత టెలిఫోన్ ఆట ఆడించండి పిల్లల చివరిలో చెప్పడము పిల్లలు పక్కవారి చెవిలో చెప్పడము చివరిగా చివరి పిల్లవాడు గట్టిగా పైకి చెప్పడము అంటే సరిగ్గా ఆ పదము వినడము తరువాత పక్కన ఉన్న బిడ్డకి చెప్పడము సో ఇది ఈ ఆట ఈ రోజున ఆడించండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనము తెలుగు భాషా పరిచయంలోకి వెళ్దాము తెలుగు భాషా పరిచయంలో మనము పా అక్షరం నేర్చుకుంటా ఉన్నాం కదా సో పా అక్షరానికి సంబంధించిన శబ్ద పరిచయము నిన్న చేయడం జరిగింది మీరంతా మరి పా అక్షరానికి సంబంధించిన పదాలతోటి టెలిఫోన్ ఆట ఆడించారా ఆడించారా అంగన్వాడీ టీచర్స్ మిమ్మల్ని రెండు గృహ సందర్శనాలలో ఈ ఆట ఆడించమని చెప్పడం జరిగింది మరి ఆడించారా ఓకే మీది చాలా తక్కువ మంది వాట్సాప్ గ్రూప్లో షేర్ చేయడం జరిగింది టెలిఫోన్ ఆటని వెంటనే మీరు ఆడించినప్పుడు వెంటనే మీరు షేర్ చేయండి షేర్ చేస్తే మీరు సరిగ్గా చేస్తున్నారా లేదా అనేది మాకు తెలుస్తుంది ఓకే ఈ రోజున కనీసము ఈ రోజున ఆడించండి పా అక్షరంతో అలాగే ఎస్ అక్షరంతో కూడా ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పారో అవి కూడా ఆడించండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా పా అక్షరానికి సంబంధించిన పాట విందాం పండు గరుకు పచ్చ 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 రామ చిలుక పచ్చన పసుపు 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 చామంతి పసుపు పడవ 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 నీటి పైన పడవ పలుకు 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 పాప పలుకులు ముద్దు పాప పలుకులు ముద్దు పాప పలుకులు ముద్దు అయితే టెలిఫోన్ ఆట ఒక అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఆడిస్తూ ఉన్నారు ఆ అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఆటను చూద్దాం Very good. 
ఇక్కడ ఈ ఆటలో పాక్షరానికి సంబంధించిన పదాలు మళ్ళొకసారి పిల్లలు పిల్లలకి అంగన్వాడీ టీచర్ పరిచయం చేస్తూ వాటితోటి ఆ ఆట ఆడించడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనము పా అక్షర ఆకార పరిచయంలోకి వెళ్దాం అయితే ఈ పా అక్షర ఆకార పరిచయం చేసే ముందు ఒకసారి మళ్ళీ పా అక్షరానికి సంబంధించిన పదాలు చూద్దామా ఒకసారి చూద్దామా గుర్తుపడతారా పిల్లలు ఏమిటిది పడవ పడవ కదా పడవ ఇది పక్షి పక్షి కదా ఇది పల్లి పల్లీలు కదా గుర్తుపెట్టేశారు ఇది మరి పశువుల పాక పశువుల పాక ఇది పనస పండు మరి ఈ పదాలన్నిటిలో మొదటి శబ్దం ఏంటి అక్షర శబ్దం ఏంటి ప కదా మొదటి అక్షర శబ్దము ప ఇంతసేపు మరి ఇక్కడ కూడా ఇంకొక చిత్రపటం ఉంది అది కూడా చూద్దాము ఇదేంటి పలక దీనికి కూడా మొదటి శబ్దం ఏంటి ఈ పదానికి మొదటి శబ్దం ఏంటి ప ఇది పట్టు చీర పట్టు చీరలో మొదటి శబ్దం ఏంటి ప మరి చూసారా ఇది అక్షరము ఈ అక్షరం ఏంటి ప బాగా చూడండి పిల్లలు ప అక్షరాన్ని చూసారా ప మళ్ళీ చెప్పండి అందరూ గట్టిగా చెప్పాలి ప ప గుర్తుపెట్టుకోండి ప అక్షరం ఎలా ఉంది చూసారా చూస్తున్నారా ఇక్కడ ఎలా ఉంది ప అక్షరము ఈ అక్షరము ఈ రోజున మీరేం చేయాలి ఈ పా అక్షరము ఒకసారి మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద బాగా చూడండి స్క్రీన్ మీద బాగా చూడండి ఈ పా అక్షరాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని వార్తాపత్రికల్లో కానివ్వండి మీ ఇంట్లో ఏవైతే పుస్తకాలు ఉన్నాయో ఆ పుస్తకాలలో ఈ పా అక్షరాన్ని గుర్తుపెట్టి చెప్పాలి ఎవరికి చెప్తారు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పాలి ఇది పా ఇది పా 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 అంతే ఈ రోజంతా కూడా మీరు పా అక్షరం ఎక్కడ ఉందా అని వెతకాలి చుట్టూ పుస్తకాలన్నీ చూడాలి అమ్మని అడిగి లేదా నాన్నని అడిగి పుస్తకాలు ఏమున్నాయో చూసి అందులో పా అక్షరాన్ని గుర్తుపెట్టాలి సో అంగన్వాడీ టీచర్స్ ముఖ్యంగా ఈ రోజున మీరంతా కూడా గృహ సందర్శన చేసినప్పుడు టెలిఫోన్ ఆట ఆడించండి అలాగే అక్ష అంకెలకు సంబంధించిన ఆటలు ఆడించండి ఆడించి పిల్లల చేత అంకెలని ఏవైతే అక్షరాలు ఉన్నాయో ఎస్ అక్షరం కానివ్వండి పా అక్షరం కానివ్వండి వాటికి సంబంధించిన టెలిఫోన్ ఆటలు ఆడించండి ఈరోజు కార్యక్రమాలు ఇక ఇక్కడితో ముగిస్తాము మర్నాడు కలుసుకుందాం నమస్తే